Hello everyone, how are you all? Welcome back to my channel. So students, today let's talk about uh, next chapter which is also of inspiration, which is also of someone who is inspirational to others, who is a legend in his own field. And I'm talking about class 9 chapter which is my childhood. Obviously in this chapter we are going to talk about APJ Abdul Kala. So we have seen Albert Einstein ke mein, a truly beautiful mind ke now we are going to discuss about an Indian legend who is Abdul Kalam. बहुत अच्छा काम किया उन्होंने और अपनी life को हमारे देश के लिए he contributed his life for our whole nation. So he was also called a missile man. उन्हें missile man भी बोला जाता था and also he became uh, 11th president of India in 2002. So ये उनकी कुछ history थी और यहाँ पे in this chapter in this chapter my childhood we are going to discuss about some part of from his autobiography Wings of Fire. Wings of Fire है उनकी autobiography है और यहाँ पे हम उसके बारे में थोड़ा एक part discuss करेंगे. So let's begin. So starting with the chapter, uh, let me tell you that uh, Abdul Kalam was a Muslim person. He belonged to a Muslim family and he was born in a uh, place called Rameshwar. वहाँ पे एक प्लेस था, which was in that period of time it was called Madras. Today it's called Chennai. So he was a Muslim boy born into a Muslim family. And यहाँ पे starting में वो ऐसा कहते हैं that Muslim होने के नाते मेरे जो पापा हैं वो उनका नाम यहाँ पे है जनाबुद्दीन. So उनका characteristics कैसा है? According to Abdul Kalam, he says that his father is very much of great wisdom and he is also very generous. उनके फादर के बारे में ऐसा बोलते हैं दैट माय फादर इज वेरी सेल्फ डिसिप्लिन एंड ही इज वेरी मच सिंपल एंड ही लव सिंपलिसिटी इन हिज लाइफ और जब मम्मी की बात करते तो शी सेज दैट माय मदर इज अ काइंड ऑफ एन आइडियल हेल्प मीट फॉर माय फादर एंड हर नेम इज अशिया her nature was also very kind, very humble and she was very helpful. She was of helpful nature to everyone. Abdul Kalam has said that my mother was eating how many people who were eating food. That I don't know. But obviously there were more than our whole family members put together. So these are some of the qualities of A.P. Abdul Kalam's family. Now if we talk about A.P. Abdul Kalam's physical look. He himself said that I was a kind of a short boy uh, who was born from a tall and uh, handsome parents. So, ऐसा बोलते जब और ये ऐसा भी बोलते हैं कि मेरी family के अंदर I was a uh, person, I was a uh, I was a man from middle class family and uh, we used to live in a uh, house made up of limestone and brick. तो उनके टाइम का जो हाउस था, he said that he lived in our ancestral house, वो एक ओल्ड हाउस में रहते थे जो उनके एंसेस्टर्स ने बनाए हुए थे, and that was a kind of a, it was a considerable पक्का हाउस, which is strong. उन्होंने वर्ड यूज़ किया है पक्का. So यहाँ पे वो क्या कहते थे that his father actually being a simple guy, he always loved simplicity. वो कभी भी कोई इन एसेंशियल लग्जरीज और कंफर्ट्स को प्रायोरिटी नहीं देते थे। He always gave priority to only essentials, that is food, medicines and clothes. तो ये सारी चीजों को वो प्रायोरिटी देते थे। Albert Einstein, sorry, A. P. Abdul Kalam told that हमारी लाइफ जो थी वो कैसी थी? बहुत ही सिंपल थी, but I was a kind of a middle class person and I was living a contented and satisfied life. अब आगे बात करते हैं अब्दुल कलाम के लाइफ में तो यहाँ पे वो वर्ल्ड वॉर टू के बारे में भी ही डिस्कस। He says that in 1939 when he was eight years old तब सेकेंड वर्ल्ड वॉर जो था वो स्टार्ट हुआ था। And at that time उन्होंने काम भी किया था। He says in his autobiography that suddenly in that point of time in world war time, second world war time, suddenly वहाँ पे because of world war there was a kind of sudden demand for tamarind seeds in the market. तो वो क्या करते थे tamarind seeds market के पीछे का जो reason था कि इतनी demand क्यों बढ़ गई he himself did not know. But what he used to do he used to go and collect tamarind seeds and sell to the provision store and got some get some used to get some money. वो उनसे पैसे थोड़े कमा देते. लेकिन actually मैं जो उनकी first salary थी तो यहाँ पे first salary क्या हुई थी और कैसे जिसके बारे में बताते हुए अल्बर्ट अब्दुल कलाम ये भी कहते हैं that my cousin 
समशुदीन वो जो न्यूज़पेपर का काम करते थे हिज कजिन समशुदीन डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज पेपर्स इन रामेश्वरम टाउन रामेश्वरम टाउन के अंदर वो डिस्ट्रीब्यूट करते थे पेपर्स को एंड इन द टाइम ऑफ वर्ल्ड वॉर देर वॉज अ काइंड ऑफ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वेर द रेलवे नेटवर्क वॉज डिस्टर्ब सो बिकॉज ऑफ दैट द न्यूज पेपर बंडल्स हैड टू बी थ्रोन आउट फ्रॉम दी ट्रेन एंड दे हैड टू बी द न्यूज पेपर बंडल्स हैड टू बी टेकन प्रॉपरली केयरफुली एंड देन डिस्ट्रीब्यूटेड तो वहाँ पर उन्होंने अपने कजिन के साथ मिलकर ही हेल्प डिस कजिन एंड ही गॉट हिज फर्स्ट वेजेस तो ऐसा वो बोलते हैं और ये भी कहते हैं अब्दुल कलाम कि वेन आई गॉट दैट फर्स्ट वेज ऑफ माइंड मेरा जो मुझे पहला सैलरी वेज का मतलब होता है सैलरी तो मुझे जब मेरा फर्स्ट सैलरी मिला आई वॉज वेरी हैप्पी टू गेट माई फर्स्ट सैलरी इन माई हैंड अब आगे बात करते हैं एलबर्ट सॉरी अब्दुल कलाम के फ्रेंड्स के बारे में ही ऑल्सो सेज दैट ही हैड थ्री फ्रेंड्स ही हैड थ्री क्लोज फ्रेंड्स दे थ्री ऑफ दैम वर्क फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मीण फैमिलीज वो जो थे वो हिंदू फैमिली से बिलोंग करते थे दैट टू ब्राह्मीण तो उनका नाम था रामानंद शास्त्री अरविंद रन और शिवा प्रकाश अब यहाँ पे तीनों के अगर बैकग्राउंड के बारे में बात करें तो रामानंद शास्त्री वॉज अ सन ऑफ हाई प्रीस्ट ऑफ रामेश्वरम टेम्पल हुज नेम वॉज पक्षी लक्ष्मण शास्त्री तो ये जो थे वो एक प्रीस्ट के बच्चे थे जो एक रामेश्वरम टेम्पल के अंदर जो मेन प्रीस्ट थे जो वहाँ के महाराज थे उनके बच्चे थे सेकेंड फ्रेंड वॉज अरविंदन स्टार्टेड बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्टेशन फॉर विजिटिंग बिल्डिंग्स और थर्ड जो थे वो थे हमारे शिवा प्रकाशन शिवा प्रकाशन क्या बनते हैं ये एक्चुअली स्टार्टेड गिविंग इज सर्विस इन द केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर सदर रेलवे सदर रेलवे के अंदर अपना एक केटरिंग कॉन्ट्रैक्टर के जैसे यूज टू वर्क सो यहाँ पे थी बात हो जाती है उनके फ्रेंड्स के बारे में बट ऑल्सो ए पी जब कलाम सेज दैट इन स्पाइट ऑफ देयर स्टेटस बी हिंदू ब्राह्मण बट स्टिल दे नेवर फेल्ट इन ए डिफरेंस इन अस वो ऐसा बोलते हैं कि हमने कभी भी एक दूसरे में इन स्पाइट ऑफ अवर सोशल रैंकिंग्स एंड सोशल स्टेटस वी डिड नॉट फील एनी काइंड ऑफ डिफरेंस बिटवीन अस हमने कभी अपने आप में कोई डिफरेंस फील नहीं किया है बिकॉज अब्दुल कलाम जो थे वो ऐसे बैकग्राउंड से बिलोंग करते थे जहाँ पे उनकी जो फैमिली थिंकिंग थी वो बहुत अच्छी थी ओपन माइंडेड थी नैरो माइंडेड नहीं थी सो यू ऑलवेज रिस्पेक्टेड एवरी वन रिगार्डलेस ऑफ देयर कास्ट एंड रिलीजन आगे बात करते हैं अब्दुल कलाम अपने एक इंसिडेंट के बारे में जो उनका होता है उनके स्कूल में वेन ही वॉज स्टडिंग इन एलिमेंट्री स्कूल एंड वेन ही वॉज इन फिफ्थ स्टैंडर्ड ही एक्चुअली एक्सपीरियंस एन इंसिडेंट वेर इन हिस्स क्लास अ न्यू टीचर के उनकी क्लास में नए टीचर आते हैं हिस्स टीचर वॉज अ काइंड ऑफ यू कैन से ही वॉज एन ऑर्थोडॉक्स काइंड ऑफ पर्सन हु फेल्ट ऑर्थोडॉक्स हु फेल्ट ट्रेडिशनल अबाउट एवरीथिंग तो उनकी जो थिंकिंग थी वो कैसी थी इट वॉज अ काइंड ऑफ अ नैरो माइंडेड थिंकिंग तो उन्होंने वहाँ पर क्या बोला हिस न्यू टीचर से दैट एक्चुअली टोल्ड अब्दुल कलाम टू गेट अप एंड नॉट टू सेट विथ रामानंद शास्त्री एक्चुअली अब्दुल कलाम जो थे वो क्या करते थे यू ऑलवेज सेट इन द फर्स्ट फ्लोर नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री दोनों ही फ्रेंड्स थे सो सभी साथ में बैठते थे बट दिस टीचर डिड नॉट लाइक दैट मुस्लिम बॉय वॉज सिटिंग नेक्स्ट टू हिंदू ब्राह्मिंग बॉय एंड दैट वॉज नॉट मॉरली करेक्ट अकॉर्डिंग टू दैट टीचर तो उन्होंने क्या कर दिया ये चीज Uh, he said to Abdul Kalam that you please go and sit on the last row because you don't have to sit on the first row because you are a Muslim boy. तो ये चीज जो थी जो नामांतर शास्त्री and Abdul Kalam both of them felt this thing to be very strange and very uh, unconvincing. उनको ये चीज बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी and that is the reason when they went home they uh, actually informed about everything to their parents. एंड आफ्टर दैट लक्ष्मण शास्त्री जो हमारे प्रीस्ट थे जो रामानंद शास्त्री के फादर थे उन्होंने क्या किया ये एक्चुअली कॉल्ड हिज न्यू टीचर एंड आफ्टर कॉलिंग हिम ही वॉट ही डिड ही एक्चुअली यूज अ वेरी रूड एंड वेरी स्ट्रिक्ट टोन विथ न्यू टीचर वाई बिकॉज उनके अकॉर्डिंग एवरी वन इज सेम उनके अकॉर्डिंग ही सेट दैट यू शुड नॉट उन्होंने टीचर को ऐसा बोला दैट यू शुड नॉट स्प्रेड द पॉइजन ऑफ सोशल इन इक्वालिटी सोशल इन इक्वालिटी में आप समझते हो सभी लोगों को इक्वल ना समझना एंड कॉम्यूनल इन टॉलरेंस मतलब किसी भी कम्युनिटी को आप अच्छे से एक्सेप्ट ना करो उसे बोलते हैं कॉम्यूनल इन टॉलरेंस तो ये चीज़ें का जो पॉइजन है 
वो स्प्रेड करने के लिए रामानंद शास्त्री के पापा जो लक्ष्मण शास्त्री है ही एक्चुअली इंस्ट्रक्टेड हिज न्यू टीचर टू एपोलॉजाइज फॉर विद द स्कूल एंड गो अवे तो ये होने के बाद हिज न्यू टीचर रियलाइज दैट माय थिंकिंग वाज एक्चुअली टोटली रॉन्ग सो दैट इज द रीजन ही एक्चुअली रिग्रेटेड लेटर अबाउट दिस एंड ही रिफॉर्म हिमसेल्फ उन्होंने अपने टीचर ने अपना बिहेवियर चेंज कर लिया और लक्ष्मण शास्त्री के जो स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन थे वो नए टीचर के ऊपर बहुत इम्पैक्ट डाल जाए अब आगे क्या हो जाता है ये चैप्टर के अंदर जब ये इंसिडेंट हो जाता है तो और एक इंसिडेंट अब्दुल कलाम हमें ये बताते हैं दैट हिज साइंस टीचर हु वॉज शिव सुब्रमण्यम अयर ही वॉज ऑल्सो बिलोंगिंग फ्रॉम एन ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली बट ही वॉज नॉट अ काइंड ऑफ नैरो माइंडेड पर्सन ही वॉज वेरी ओपन माइंडेड एंड ही ऑलवेज सपोर्टेड अब्दुल कलाम इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट अब्दुल कलाम वॉज अ मुस्लिम बॉय तो इनके घर में एक्चुअली प्रॉब्लम क्या था शिव सुब्रमण्यम अयर की जो वाइफ थे शी वॉज वेरी कंजर्वेटिव शी वॉज ऑफ नैरो माइंडेड थिंकिंग आप ऐसा बोल सकते शी वॉज ऑफ थिंकिंग विच वॉज नॉट विच वॉज अकॉर्डिंग टू द सोशल स्टेटस सोशल स्टेटस के अकॉर्डिंग क्या होता था तो हिंदू मुस्लिम जो है वो उनके बीच में डिफरेंसेज होते थे सो दैट सेम थिंकिंग वॉज विथ शिव सुब्रमण्यम अयर्स मतलब साइंस टीचर्स वाइफ तो उन्होंने क्या किया वंस साइंस टीचर ऑफ अब्दुल कलाम कॉल हिम एट हिज हाउस फॉर डिनर एंड वेन ही वेंट टू हिज हाउस फॉर डिनर शिव सुब्रमण्यम अयर्स वाइफ दैट इज हिज साइंस टीचर्स वाइफ डिड नॉट ट्रीट ह्यूम वेल उन्होंने इसको अच्छे से अब अब्दुल कलाम को अच्छे से ट्रीट नहीं किया एंड ही फेल्ट वेरी बैड फॉर इट उन्होंने ट्रीट कैसे किया शी डिड नॉट एक्चुअली सर्व एनी थिंग टू अब्दुल कलाम एंड दैट थिंग एक्चुअली मेड एन इंटेंस इम्पैक्ट ऑन अब्दुल कलाम लेटर शिव सुब्रमण्यम इंडिया साइंस टीचर ने उनका सपोर्ट करते हुए ये कहा है दैट वेन यू ट्राई टू चेंज द सिस्टम वेन यू ट्राई टू चेंज समथिंग दीज काइंड ऑफ प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड ऐसा उन्होंने बोला कि जब आप इस सिस्टम को चेंज करने चाहते हो तो आपके सामने प्रॉब्लम्स होगी एंड ही एक्सप्लेन दिस थिंग वेरी क्लियरली टू अब्दुल कलाम एंड हैंस ही ऑल्सो इन्वाइटेड अब्दुल कलाम फॉर द सेकेंड टाइम फॉर डिनर द नेक्स्ट वीकेंड और सडनली नेक्स्ट वीकेंड जाते ही क्या हो जाता है सडन चेंज हो जाता है चेंज यहाँ पे क्या होता है एक्चुअली में जो साइंस टीचर के जो वाइफ होते हैं जो बहुत कंजर्वेटिव होते हैं दैट लेडी दैट वुमेन एक्चुअली केम इन फ्रंट ऑफ अब्दुल कलाम एंड शी हर सेल्फ ट्रीटेड शी हर सेल्फ सर्व एवरीथिंग टू अब्दुल कलाम फॉर डिनर सो ये सडन चेंज हो जाता है जो अब्दुल कलाम को बहुत अच्छा लगता है दैट इवन दिस लेडी हैज चेंज मतलब उनके जो उनके जो साइंस टीचर की जो वाइफ थी वो भी अपने आप को चेंज कर लेती है एंड दैट इज गुड अकॉर्डिंग टू अब्दुल कलाम अब आगे क्या होता है यहाँ पे अब्दुल कलाम लास्ट में ऐसा बोलते हैं दैट जब वर्ल्ड वॉर खत्म होता है तो इट वॉज अ साइन इट वॉज एन इंडिकेशन दैट इंडिया इज गोइंग टू गेट फ्रीडम इंडिया इज गोइंग टू बी फ्री नाउ सो वहाँ पे आफ्टर इंडिया गेट्स फ्रीडम अब्दुल कलाम थिंग्स ऑफ गेटिंग हिज एजुकेशन गेटिंग हिज हायर एजुकेशन इन सम अदर प्लेस विच इज रामानथपुरम तो वहाँ पे जाके वो अपना एक हायर एजुकेशन लेना चाहते हैं दैट थिंग ही टोल्ड टू हिज फादर एंड हिज फादर बींग अ वेरी सिंपल एंड बींग अंडरस्टैंडिंग पर्सन ही वॉज कन्विंस्ड एंड ही सेट दैट येस अब्दुल कलाम वेन यू हैव टू गो एंड स्टडी आउटसाइड यू कैन गो एंड यू कैन प्रोग्रेस इन योर लाइफ बट योर प्रॉब्लम वॉज दैट कि अब्दुल कलाम के जो मदर थे अश्याम उनको थोड़ा बुरा लग रहा था दैट माई सन इज गोइंग टू नेक्स्ट सिटी और नेक्स्ट प्लेस और अनदर प्लेस फॉर स्टडीज बिकॉज इफ यू विल नॉट स्टे विथ मी उनको अच्छा नहीं लगेगा तो यहाँ पे लास्ट में अब्दुल कलाम के जो फादर होते हैं वो बहुत ही लॉजिकली बहुत प्रैक्टिकली ये कहते हैं खलील जिब्राम खलील जिब्राम एक ऑथर है उनकी एक कोर्ट उनकी एक कोर्ट को यहाँ पे वो क्या करते हैं वो यहाँ पे नोरेट करते हैं यहाँ पे वो समझाते हैं दैट किसको समझाते हैं अब्दुल कलाम की मदर को अशाम को ई सी एज दैट योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन दे जस्ट कम थ्रू यू बट दे डोंट कम फ्रॉम यू मतलब वो सिर्फ आपके थ्रू आते हैं लेकिन वो आपके नहीं हैं वो एक्चुअली किसके होते हैं दे आर एक्चुअली द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इंसल्ट मतलब अपने लाइफ के लिए वो हर एक इंसान की दुनिया में आता है सो यू कैन गिव लव टू योर चिल्ड्रन बट यू कैनॉट गिव योर थाट्स टू देम बिकॉज एवरी वन हैज देयर ओवन थाट प्रोसेस तो यहाँ पे ये कहते हुए हमें एक अच्छा मैसेज मिल जाता है चैप्टर का ये एंडिंग ही है एक्चुअली और अच्छा मैसेज ये दे देते हैं एवरी वन हैज देयर ओन थिंकिंग एवरी वन हैज देयर ओन थिंकिंग स्किल्स थिंकिंग सेट्स और ये आप कह सकते हो कि एक थॉट प्रोसेस सबका अलग होता है सो वी शुड रिस्पेक्ट एवरी वन एंड वॉट एवर दे हैव टू डू वॉट एवर एनी पर्सन हैज टू डू इन दे लाइफ वी शुड अलाउ दैम टू ओपन अप वी शुड अलाउ दैम टू 
गो एंड विन इंडिया लाइफ तो ये मैसेज देते हुए यहाँ पे हमारा चैप्टर होता है खत्म तो यहाँ पे आपको मैंने बहुत ही सिंपल वे में आपको ये पूरे ऑटोबायोग्राफी का एक छोटा सा पार्ट था विंग्स ऑफ फायर के अंदर से आई हैव एक्सप्लेन एंड आई होप यू लाइक दिस वीडियो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एज वेल फॉर गेटिंग मोर वीडियोज इन फ्यूचर थैंक यू सो मच एंड ऑलवेज रिमेम्बर कीप लर्निंग कीप डूइंग थैंक यू सो मच